হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন অনেক দিন ধরে যে স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে বা স্যাটেলাইট সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক ভিডিও বানানোর জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ রাখার জন্যই আজকে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে বর্তমানে মহাকাশে প্রায় সরকারি বেসরকারি মিলে সাড়ে এগারোশোটির উপরে কার্যরত স্যাটেলাইট রয়েছে উন্নত দেশ থেকে শুরু করে স্বল্প উন্নয়নশীল দেশও স্যাটেলাইট পাঠানোর কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমে গিয়েছে ঠিক কি কার্য সাধনের জন্য স্যাটেলাইট পাঠানো হচ্ছে বা আসলেই সেই কার্য সাধন হচ্ছে কি না তা সত্যি প্রশ্নবিদ্ধ কোনো কিছু সম্পর্কে অধিক জ্ঞান অর্জনের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট সম্পর্কে তাই এই ভিডিওতে আপনারা জেনে নিন প্রথমেই আসি স্যাটেলাইট কি স্যাটেলাইট হলো একটি অবজেক্ট বা বস্তু যা আরেকটি বড় অবজেক্টকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে নিশ্চয়ই আপনি এখন ভাবছেন তাহলে কি পৃথিবী একটি স্যাটেলাইট উত্তর হলো হ্যাঁ পৃথিবী একটি স্যাটেলাইট কারণ পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে আর চাঁদ অবশ্যই চাঁদও একটি স্যাটেলাইট চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কিন্তু আজকাল স্যাটেলাইট বলতে বোঝানো হয় মনুষ্য তৈরি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলো চাঁদ পৃথিবী হলো প্রাকৃতিক স্যাটেলাইট মনুষ্য তৈরি স্যাটেলাইটগুলো মূলত মানুষই তৈরি করে বা মানুষে তৈরি করা যন্ত্র অর্থাৎ সহজভাবে বলা যায় স্যাটেলাইট হলো একটি কৃত্রিম বস্তু যা তথ্য সংগ্রহের জন্য অথবা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পৃথিবী বা চাঁদ বা অন্য কোনো গ্রহের চারপাশের কক্ষপথে স্থাপন করা হয় এবার চলে আসি স্যাটেলাইটের গঠন স্যাটেলাইট সাধারণত বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক স্যাটেলাইটে দুটি কমন পার্ট বা অংশ থাকে যেমন অ্যান্টেনা এবং শক্তির উৎস প্রথমে চলে আসি অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা তথ্য গ্রহণ ও সংগ্রহের কাজ করে থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টেনা রয়েছে যেমন মনোপল ডিপোল হর্ন প্রতিফলক পারাবলিক মাইক্রোস্কোপিক ইত্যাদি অ্যান্টেনার ধরন নির্ভর করে মূলত স্যাটেলাইট ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনের উপর আর দুই সৌরকোষ এবং ব্যাটারি ব্যাক শক্তির উৎস হিসেবে সোলার প্যানেল এবং ব্যাটারি থাকে সোলার প্যানেলগুলি বিদ্যুতের মধ্যে সূর্যালোক বাঁক করে শক্তি উৎপন্ন করে স্যাটেলাইট চলমান রাখার জন্য সোলার সেল এবং ব্যাটারির অত্যাধিক প্রয়োজন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে সোলার সেল আর সূর্যালোক না থাকলে ব্যাটারি শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে এখানে অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যাটেলাইট নিজ কক্ষপথ থেকে আলাদা হয়ে যায় না কেন কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট এমনভাবে পৃথিবী চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান হয় যাতে এর গতির সেন্ট্রি ফিউগাল বা বহির্মুখী শক্তি ওকে বাইরের দিকে গতি প্রদান করে কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একে পৃথিবীর আওতার বাইরে যেতে দেয় না উভয় শক্তি কৃত্রিম উপগ্রহকে ভারসাম্য প্রদান করে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে যেহেতু মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব নেই তাই এটি বাধাহীনভাবে পরিক্রমণ করে আর কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করে না তার গতি ডিম্বাকৃতির এবার চলে আসি স্যাটেলাইট কিভাবে পাঠানো হয় স্যাটেলাইটকে রকেট বা স্পেস স্যাটেলের কার্গো বের মাধ্যমে কক্ষপথে পাঠানো হয় পাঠানোর সময় রকেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম আইজিএস মেকানিজম পৃথিবীর অভিকর্ষ পার হতে রকেটকে ঘন্টায় পঁচিশ হাজার উনচল্লিশ মাইল গতিবেগে ছুটতে হয় কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের সময় কক্ষীয় গতি ও তার জড়তার উপর পৃথিবীর অভিকর্ষের যে প্রভাব রয়েছে এর জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে কৃত্রিম উপগ্রহর অভিকর্ষের টানে ফের ভূপৃষ্ঠে চলে আসতে পারে এজন্য কৃত্রিম উপগ্রহকে দেড়শো মাইল উচ্চতা বিশিষ্ট কক্ষপথে প্রতি ঘন্টায় প্রায় সতেরো হাজার মাইল গতিতে পরিভ্রমণ করানো হয় মূলত গতিবেগ কত হবে তা নির্ভর করে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় রয়েছে তার উপর পৃথিবী থেকে বাইশ হাজার দুশো তেইশ মাইল উপরে স্থাপিত স্যাটেলাইট ঘন্টায় সাতশো মাইল বেগে পৃথিবীকে আবর্তন করে পৃথিবীর সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহগুলো ২৪ ঘন্টা ধরে ঘরে এবার চলে আসি স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে 
টিভি ও রেডিও সংকেত প্রেরণ এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলো সাধারণত পৃথিবী থেকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে পৃথিবী থেকে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো হয় কৃত্রিম উপগ্রহ সেগুলো গ্রহণ করে এবং বিবর্ধিত মানে এম্প্লিফাই করে পৃথিবীতে আবার প্রেরণ করে কৃত্রিম উপগ্রহ দুটি ভিন্ন কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ব্যবহার করে সিগন্যাল গ্রহণ এবং পাঠানোর জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসা সিগন্যাল অনেক দুর্বল বা কম শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে তাই প্রথমে ডিস অ্যান্টেনা ব্যবহার করে সিগন্যালকে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং পরে রিসিভার দিয়ে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয় তো বন্ধুরা এই ছিল স্যাটেলাইট নিয়ে একটি তথ্যমূলক ভিডিও আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি টাটা